അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം പതിമൂന്ന് അന്ത്യോക്യയിലെ സഭയിൽ പ്രവാചകന്മാരും പ്രബോധകന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു ബർണബാസ് നീഗർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഷമയോൻ കിറേനേക്കാരൻ ലൂസിയോസ് സാമന്ത രാജാവായ ഹേറദേസിനോടുകൂടെ വളർന്ന മനായൻ സാവൂൾ എന്നിവർ അവർ കർത്താവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തും ഉപവസിച്ചും കഴിയവേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരോട് പറഞ്ഞു ബാർണവാസിനെയും സാവൂളിനെയും ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലിക്കായി എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി നിർത്തുക ഉപവാസത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ശേഷം അവർ അവരുടെ മേൽ കൈവെപ്പ് നടത്തി പറഞ്ഞയച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ട അവർ സെലൂക്കിയയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് സൈപ്രസിലേക്ക് കപ്പൽ കയറുകയും ചെയ്തു സലാമീസിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ യഹൂദരുടെ സിനഗോഗുകളിൽ ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചു അവരെ സഹായിക്കാൻ യോഹന്നാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ദ്വീപ് മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് പാഫോസിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രവാദിയെ കണ്ടുമുട്ടി അവൻ ബർ യേശു എന്ന് പേരുള്ള യഹൂദനായ ഒരു വ്യാജ പ്രവാചകനായിരുന്നു ഉപസ്ഥാനപതിയും ബുദ്ധിമാനുമായ സെർജ്യൂസ് പൗളൂസിൻ്റെ ഒരു സദസ്സിനായിരുന്നു അവൻ ഈ ഉപസ്ഥാനപതി ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെട്ട് ബാർണബാസിനെയും സാവൂണിനെയും വിളിപ്പിച്ചു എന്നാൽ മാന്ത്രികനായ എലിമാസ് മാന്ത്രികനെന്നാണ് ഈ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഉപസ്ഥാനപതിയെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ തടഞ്ഞു പൗലോസ് എന്നുകൂടി പേരുണ്ടായിരുന്ന സാവുകളാകട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവനാൽ നിറഞ്ഞ് അവൻ്റെ നേരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി പറഞ്ഞു സാത്താൻ്റെ സന്താനമേ സകല നീതിക്കും എതിരായവനെ ദുഷ്ടതയും വഞ്ചനയും നിറഞ്ഞവനെ ദൈവത്തിൻ്റെ നേർവഴികൾ ദുഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയില്ലേ ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ കരം ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ മേൽ പതിക്കും നീ അന്ധനായിത്തീരും കുറേ കാലത്തേക്ക് സൂര്യനെ ദർശിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഉടൻ തന്നെ മൂടലും അന്ധകാരവും അവനെ ആവരണം ചെയ്തു തന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നയിക്കാൻ അവൻ ആളുകളെ അന്വേഷിച്ച് ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു ഈ സംഭവം കണ്ടപ്പോൾ ഉപസ്ഥാനപതി കർത്താവിൻ്റെ പ്രബോധനത്തെക്കുറിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടുകയും വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പൗലോസും കൂടെയുള്ളവരും പാഫോസിൽ നിന്ന് കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്ത് പാംഫീലിയയിലെ പെർഗായിലെത്തി യോഹന്നാൻ അവരെ വിട്ട് ജറുസലമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ അവർ പെർഗ കടന്ന് പിസീതിയായിലെ അന്ത്യോക്കിയായിൽ വന്നെത്തി സാപത്ത് ദിവസം അവർ സിനഗോഗിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ ഉപഭോഷ്ടരായി നിയമവും പ്രവചനങ്ങളും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിനഗോഗിലെ അധികാരികൾ ആളയച്ച അവരോട് ഇപ്രകാരം പറയിച്ചു സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ പൗലോസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ ജനമേ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കുവൻ ഈ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈജിപ്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവരെ അവിടെ നിന്നൊരു വലിയ ജനമാക്കി തൻ്റെ ശക്തമായ ഭുജം കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവരെ കൊണ്ടുപോരുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം മരുഭൂമിയിൽ അവരോട് ക്ഷമാപൂർവ്വം പെരുമാറി കാനാൻ ദേശത്ത് വച്ച് ഏഴ് ജാതികളെ നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ഭൂമി നാനൂറ്റി അമ്പത് വർഷത്തോളം ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് അവകാശമായി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് പ്രവാചകനായ സാമൂലിൻ്റെ കാലം വരെ അവർക്ക് ന്യായാധിപന്മാരെ നൽകി പിന്നീട് അവർ ഒരു രാജാവിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട കിഷിൻ്റെ പുത്രൻ സാവൂളിനെ നാൽപ്പത് വർഷത്തേക്ക് ദൈവം അവർക്ക് നൽകി അനന്തരം അവനെ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് ദാവീദിനെ അവരുടെ രാജാവായി അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തി അവനെക്കുറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ജസ്സയുടെ പുത്രനായ ദാവീദിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയൊരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ എൻ്റെ ഹിതം നിറവേറ്റും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ ഇവൻ്റെ വംശത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിന് രക്ഷകനായി യേശുവിനെ ദൈവം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് യോഹന്നാൻ ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ ജനതയോടും 
അനുതാപത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം പ്രസംഗിച്ചു തൻ്റെ ദൗത്യം അവസാനിക്കാറായപ്പോൾ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പം ഞാൻ അവനല്ല എന്നാൽ ഇതാ എനിക്ക് ശേഷം ഒരുവൻ വരുന്നു അവൻ്റെ പാദരക്ഷ അഴിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല സഹോദരരെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ സന്തതികളെ ദൈവഭയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ രക്ഷയുടെ വചനം അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജെറൂസലം നിവാസികളും അവരുടെ അധികാരികളും അവനെ അറിയാതെയും എല്ലാ സ്ഥാപത്തിലും വായിക്കുന്ന പ്രവാചക വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാതെയും അവനെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചുകൊണ്ട് ആ വചനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മരണശിക്ഷ അർഹിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവും അവനിൽ കാണാതിരുന്നിട്ടും അവനെ വധിക്കാൻ അവർ പീരാത്തോസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അവനെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നതെല്ലാം പൂർത്തിയായപ്പോൾ അവർ അവനെ കുരിശിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കി കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു അവനോടൊപ്പം ഗലീലയിൽ നിന്ന് ജെറുസലമിലേക്ക് വന്നവർക്ക് അവൻ പല ദിവസങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷനായി അവറിപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവൻ്റെ സാക്ഷികളാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം ഇതാണ് പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയിരുന്ന വാഗ്ദാനം യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം മക്കളായ നമുക്ക് നിറവേറ്റി തന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ എൻ്റെ പുത്രനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ജന്മം നൽകി നാശത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചെല്ലാനാവാത്ത വിധം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് അവനെ ഉയർപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ നിങ്ങനെ അരളി ചെയ്തു ദാവീദിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട വിശ്വസ്തവും വിശുദ്ധവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരും മറ്റൊരു സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധൻ ജീർണിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുവദിക്കുകയില്ല ദാവീദ് തൻ്റെ തലമുറയിൽ ദൈവഹിതം നിറവേറ്റിയതിന് ശേഷം മരണം പ്രാപിച്ചു അവൻ പിതാക്കന്മാരോട് ചേരുകയും ജീർണത പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചവനാകട്ടെ ജീർണത പ്രാപിച്ചില്ല സഹോദരരെ നിങ്ങൾ ഇതറിഞ്ഞുകൊള്ളുവൻ നിങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവൻ വഴി അത്രേ മോശയുടെ നിയമം വഴി നീതീകരണം ലഭിക്കാനാവാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ വഴി അവയിൽ നീതീകരണം ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രവചനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവൻ നിന്നകരെ കാണുവൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുവൻ അപ്രത്യക്ഷരാകുവൻ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു ആര് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത സ്ഥാപത്തിലും വിവരിക്കണമെന്ന് അവർ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ആളുകൾ അവരോട് അപേക്ഷിച്ചു സിനഗോഗിലെ സമ്മേളനം പിരിഞ്ഞപ്പോൾ പല യഹൂദരും യഹൂദ മതത്തിൽ പുതുതായി ചേർന്ന ദൈവഭക്തരായ പലരും പൗലൂസിനെയും ബാർണബാസിനെയും അനുഗമിച്ചു അവരാകട്ടെ അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ദൈവകൃപയിൽ നിലനിൽക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത സ്ഥാപത്തിൽ ദൈവജനം ശ്രവിക്കാൻ നഗരവാസികളെല്ലാവരും തന്നെ സമ്മേളിച്ചു ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ യഹൂദർ അസൂയ പോണ്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ എതിർക്കുകയും അവനെ ദുഷിക്കുകയും ചെയ്തു പൗലോസും ബാർണബാസും ധൈര്യപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദൈവവചനം ആദ്യം നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുക ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളത് തള്ളിക്കളയുന്നത് കൊണ്ടും നിത്യജീവനെ നിങ്ങളെ തന്നെ അയോഗ്യരാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇതാ ഞങ്ങൾ വിജാതീരുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിയുന്നു കാരണം കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെ രക്ഷ വ്യാപിക്കുന്നതിന് വിജാതീർക്കൊരു ദീപമായി നിന്നെ ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ വിജാതീർ സന്തോഷഭരിതരായി കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു നിത്യജീവന നിയോഗം ലഭിച്ചവരെല്ലാം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവിൻ്റെ വചനം ആ നാട്ടിലെല്ലാം വ്യാപിച്ചു എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ ബഹുമാന്യരായ ഭക്ത സ്ത്രീകളെയും നഗരത്തിലെ പ്രമാണികളെയും പ്രേരിപ്പിച്ച് പൗലോസിനും ബാർണബാസിനുമെതിരായി പീഡനം ഇളക്കിവിടുകയും അവരെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു അവർ തങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിലെ പൊടി അവർക്കെതിരായി തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഈ കോണിയത്തിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാർ ആനന്ദത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവനാലും നിറഞ്ഞവരായി Chapter 
Now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaean, who was a close friend of Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then, completing their fasting and prayer, they laid hands on them and sent them off. So they, sent forth by the Holy Spirit, went down to Seleucia, and from there sailed to Cyprus. When they arrived in Salamis, they proclaimed the word of God in the Jewish synagogues. They had John also as their assistant. When they had traveled through the whole island as far as Paphos, they met a magician named Bar-Jesus, who was a Jewish false prophet. He was with the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence who had summoned Barnabas and Saul and wanted to hear the word of God. But Elimus the magician, for that is what his name means, opposed them in an attempt to turn the proconsul away from the faith. But Saul, also known as Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, You son of the devil, you enemy of all that is right, full of every sort of deceit and fraud, will you not stop twisting the straight paths of the Lord? Even now the hand of the Lord is upon you. You will be blind and unable to see the sun for a time. Immediately a dark mist fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. When the proconsul saw what had happened, he came to believe, for he was astonished by the teaching about the Lord. From Paphos, Paul and his companions set sail and arrived at Perga in Pamphylia. But John left them and returned to Jerusalem. They continued on from Perga and reached Antioch in Pisidia. On the Sabbath, they entered into the synagogue and took their seats. After the reading of the law and the prophets, the synagogue officials sent word to them, My brothers, if one of you has a word of exhortation for the people, please speak. So Paul got up, motioned with his hand, and said, Fellow Israelites and you others who are God-fearing, listen. The God of this people Israel chose our ancestors and exalted the people during their sojourn in the land of Egypt. With uplifted arm he led them out of it, and for about forty years he put up with them in the desert. When he had destroyed seven nations in the land of Canaan, he gave them their land as an inheritance, at the end of about four hundred and fifty years. After these things he provided judges up to Samuel the prophet. Then they asked for a king. God gave them Saul, son of Kish, a man from the tribe of Benjamin, for forty years. Then he removed him and raised up David as their king. Of him he testified, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will carry out my every wish. From this man's descendants God, according to his promise, has brought to Israel a Savior, Jesus. John heralded his coming by proclaiming a baptism of repentance to all the people of Israel. And as John was completing his course, he would say, What do you suppose that I am? I am not he. Behold, one is coming after me. I am not worthy to unfasten the sandals of his feet. My brothers, children of the family of Abraham, and those others among you who are God-fearing, to us this word of salvation has been sent. The inhabitants of Jerusalem and their leaders fail to recognize him, and by condemning him they fulfill the oracles of the prophets that are read Sabbath after Sabbath. For even though they found no grounds for a death sentence, they asked Pilate to have him put to death, and when they had accomplished all that was written about him, they took him down from the tree and placed him in a tomb. But God raised him from the dead, and for many days he appeared to those who had come up with him from Galilee to Jerusalem. These are now his witnesses before the people. We ourselves are proclaiming this good news to you, that what God promised our ancestors he has brought to fulfillment for us, their children, by raising up Jesus, as it is written in the second psalm, You are my son, this day I have begotten you and that he raised him from the dead never to return to corruption, he declared in this way, I shall give you the benefits assured to David. That is why he also says in another psalm, You will not suffer your Holy One to see corruption. Now David, after he had served the will of God in his lifetime, fell asleep, was gathered to his ancestors, and did see corruption. 
but the one whom God raised up did not see corruption. You must know, my brothers, that through him forgiveness of sins is being proclaimed to you, and in regard to everything from which you could not be justified under the law of Moses, in him every believer is justified. Be careful, then, that what was said in the prophets not come about. Look on, you scoffers, be amazed, and disappear. For I am doing a work in your days, a work that you will never believe even if someone tells you. As they were leaving, they invited them to speak on these subjects the following Sabbath. After the congregation had dispersed, many Jews and worshippers who were converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who spoke to them and urged them to remain faithful to the grace of God. On the following Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. When the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and with violent abuse contradicted what Paul said. Both Paul and Barnabas spoke out boldly and said, It was necessary that the word of God be spoken to you first, but since you reject it and condemn yourselves as unworthy of eternal life, we now turn to the Gentiles. For so the Lord has commanded us, I have made you a light to the Gentiles, that you may be an instrument of salvation to the ends of the earth. The Gentiles were delighted when they heard this and glorified the word of the Lord. All who were destined for eternal life came to believe, and the word of the Lord continued to spread through the whole region. The Jews, however, incited the women of prominence who were worshippers and the leading men of the city, stirred up a persecution against Paul and Barnabas, and expelled them from their territory. So they shook the dust from their feet in protest against them and went to Iconium. The disciples were filled with joy and the Holy Spirit.